بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ویلکم یو آل ان آن لائن کلاسز اور ڈویجنل پبلک سکول اینڈ انٹر کالیج سائی وال سوڈرینٹس ہو آر یو آئی ہوپ یو آر فائن ایٹ ایز میت لیکچر لیکچر نمبر سیون آف کلاس سیون پریزنٹڈ بائی مقبول آمد سبجیکٹ سپیشلسٹ میتس کنٹینٹس آف آور لیسن Exercise 8.1, question number 3, part 1, 2, 3, identification of monomial, binomial and trinomial. Exercise 8.2, question number 1, part 1, 2, 3, addition of polynomials. Previous knowledge, we have already learned about algebraic expression a combination of constants and variables connected by the sign of fundamental operations addition subtraction multiplication and division is called an algebraic expression for example 4x plus y here 4 x 4 is coefficient of variable x and variable y these two terms are connected by operational sign positive algebraic term the parts of an algebraic expression separated by the operational sign plus and minus are called its term is called its terms for example x plus y x and y are its two terms constant a symbol having fixed numerical value is called constant for example 5 11 are constants literals the literals are alphabets that we use to represent unknown are called literal numbers for example Area of rectangle which is equal to length multiplied by breadth. Here L is equal to length and B is equal to breadth. Clearly L and B represent the unknowns. So these are called literal numbers. Variable. A symbol represented by a literal and can take Various numerical value, numerical values is called a variable. For example, in x plus 1, x is a variable and 1 is constant. Now, we learn the definition of polynomial and algebraic expression in which the exponent of variables are all whole numbers is called a polynomial. For example, x square plus 2. Now we discuss types of polynomial. First type is monomial. A polynomial having one term is called a monomial. For example, 5, 3x binomial, a polynomial having two terms is called a binomial. For example, 6x plus a, this polynomial contain two terms 6x and a. A polynomial contain two terms is called binomial. a minus 3b is also a binomial. Trinomial. A polynomial having three terms is called a trinomial. For example, 2a plus 3b plus c is called trinomial. But this is a polynomial in which there are three terms and three three terms of the polynomial is called trinomial. Now, question number 3 of exercise 8.1. But we have here Algebraic expressions 
इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनाम गिवन है हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि मोनामियल बाइनामियल और ट्राइनामियल वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है तो नंबर वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इट कंटेन थ्री टर्म्स एक्स प्लस वाई एंड माइनस जेड इसमें बच्चों तीन टर्म्स हैं और तीन टर्म्स वाली जो पॉलिनामियल थी इसको हमने क्या नाम दिया था ट्राइनोमियल इन सेकंड पार्ट यू आर गिवन माइनस सिक्स एल इसमें बच्चों आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप है पॉलिनामियल की तो आपने देखा कि इसके अंदर एक ही टर्म है और हम जानते हैं ऐसी पॉलिनामियल जिसकी एक टर्म हो उसको हम मोनामियल कहते हैं तो बच्चों ये इसका आंसर जो है वो मोनामियल इन थर्ड पार्ट टू एक्स के माइनस थ्री तो बच्चों आपके पास ये टू टर्म्स वाली पॉलिनामियल है और हम जानते हैं कि ऐसी पॉलिनामियल जिसकी टू टर्म्स हो उसे बाइनामियल कहते हैं तो इसका आंसर होगा बाइनामियल एडिशन ऑफ पॉलिनामियल वी अरेन्ज दॉलिनामियल इन एनी ऑर्डर बट यूजली वी अरेन्ज दर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वी राइट लाइक टर्म्स वर्टिकली इन ए सिंगल कॉलम फॉर एक्सरसाइज ए पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन एट दी फॉलोइंग पॉलिनामियल इन फर्स्ट पार्ट यू आर गिवन पॉलिनामियल एक्स स्केर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केर एंड एक्स टू माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्केर बच्चों ये आपको दो पॉलिनामियल दी हुई हैं इनको आपने ऐड करना है तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉलिनामियल लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज ऑलरेडी गिवन एंड सेकेंड पॉलिनामियल आल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन वी हैव टू ऐड द कोफिशेंट्स ऑफ लाइक टर्म्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर विच इज नॉट गिवन वी कंसीडर इट वन एंड द कोफिशेंट्स ऑफ सेकेंड पॉलिनामियल कंटेन एक्स स्क्वेयर विच इज आल्सो वन When we add one plus one, its answer will be two, and like term will be remain same, and we write it as two x square. Similarly, for second term, coefficient of first polynomial is two, and the coefficient of second polynomial is minus two. When we add Plus two and minus two, answer will be zero, and we write it as zero x y. For the third term, coefficient of y square is one, and the coefficient of second polynomial of term y square, which is also one. When we add one plus one, then its answer will be. प्लस टू वाई स्क्वेयर तो इट इज द आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ टू पॉलिनामियल अब बच्चों सेकेंड पार्ट में ये हमें टू पॉलिनामियल गिवन है इनके इनको भी हमने ऐड करना है ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करते हैं और लाइक टर्म्स में वेरिएबल जो है वो सेम रहते हैं जस्ट हम उनके कॉफिशेंट को ऐड करते हैं तो कोफिशेंट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट पोलामियल इज वन एंड द कोफिशेंट ऑफ सेकेंड पोलिनामियल इज टू एंड वेन वी एड तो देन देर सम विल बी टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर इन सेकेंड टर्म्स ऑफ फर्स्ट पोलामियल द कोफिशेंट इज थ्री एंड द कोफिशेंट ऑफ सेकेंड पोलिनामियल of the term x2 y is minus 5 and when we add minus 5 and plus 3 
then answer will be minus 2x square y and the third terms of first polynomial is minus 2xy square and minus 3xy square is the second term of second polynomial and when we add minus 3 and minus 2 then answer will be minus 5xy square बेटा हम जानते हैं जैसे कि इसका कोफिशेंट minus 2 और minus 3 है तो जब same signs होते हैं तो values को हम add करते हैं और अगर both signs minus वाले हो तो फिर हम उनके साथ sign जो है वो minus का लगाते हैं और इसी तरह से ये last वाली term जो first polynomial की है वो y cube है और second वाली polynomial की last term जो है वो minus 2y cube है और जब हम इनको ऐड करेंगे minus 2 और plus 1 then answer will be minus y cube तो ये बच्चों ये हमारे addition का answer आ जाएगा now we revise today we have learned about the types of polynomials that is monomial, binomial and trinomial in monomial, polynomial contain only one term and binomial contain two terms. In trinomial, the polynomial contain three terms. And also about the addition of the polynomials. In addition of polynomials, we add the coefficients of like terms. Adding home assignment exercise 8.1 question number 3 part number 4 and 5 exercise 8.2 question number 1 part number 3 Thank you very much. Have a nice day.